डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट्स मेशर्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का सूडो कोड एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो बेलमैन फोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड ही पूछते हैं ऑल दो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेलमैन फोर्ड कैसे काम करता है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिजस्टर एल्गोरिदम विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया और अगर कर भी दिए तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सूडो कोड की तो सूडो कोड में हमारे पास तीन स्टेप है स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री ठीक है बहुत ही सिंपल सा काम है यहां पे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं लेकिन फिर भी दोबारा से फिर बता देता हूं यही एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था उसी को मैंने यहां पे सारे स्टेप्स बनाए हुए हैं अब देखो सबसे पहले हमें करना क्या है स्टेप वन में फॉर एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ फॉर एवरी वर्टेक्स ग्राफ है वर्टिस है एजिज है सोर्स है एस ठीक है जैसे इसमें हमारे पास ये ग्राफ है वर्टेक्स ए बी सी है एजिज ये तीन हो गई और सोर्स मेरा क्या है ए ठीक है ये मैंने सोर्स मान लिया अब देखो फॉर ईच वर्टेक्स इन द ग्राफ हर एक वर्टेक्स के लिए आपको क्या करना है कि जो डिस्टेंस ऑफ सोर्स है उसको तो क्या कर दो जीरो इनिशियलाइज कर दो और बाकियों को इनफाइनाइट इनफाइनाइट कर दो तो बाकियों को मैंने इनफाइनाइट कर दिया सोर्स को मैंने क्या कर दिया जीरो कर दिया तो स्टेप वन करने के बाद यहां पे अगर हम बात करें सिर्फ स्टेप वन में अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा ऑलरेडी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है आप कितनी बार इस स्टेप को कर रहे हो और उसमें क्या कर रहे हो कितनी बार कर रहे हो और क्या कर रहे हो उसी के दम पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता लगती है तो कितनी बार कर रहे हो आप v टाइम्स आप कर रहे हो मतलब जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स और कर क्या रहे हो ये तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हो जाएगा सिंपल इनफाइनाइट इनफाइनाइट करना लेकिन कितनी बार कर रहे हो v टाइम्स तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ऑर्डर ऑफ v दैट इज टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स ठीक है अब आगे जी नेक्स्ट स्टेप पे स्टेप टू में स्टेप टू में आपको क्या करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेलमेन फोर्ड रिलैक्स करता है हर एज को कितनी बार पहले v माइनस वन टाइम करता है तो i इज इक्वल टू वन टू वी माइनस वन जितने वर्टेक्स है उसमें से एक कम टाइम पे आपको रिलैक्स करना है हर एक एज को हर एक एज को आपको रिलैक्स करना है वही मैंने लास्ट वीडियो में आपको करके बताया कि जैसे सबसे पहला रिलैक्स किया तो ये वाली मेरी क्या हो गया डिस्टेंस 10 हो गया इसको हमने किया कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इनफाइनाइट इसको करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीनों एजेस को चेक करके रिलैक्स किया तो यही डिफरेंस बनेगा ठीक है जीरो प्लस टेन टेन फिर हमने रिलैक्स टू जब किया दो बार रिलैक्स किया क्योंकि मेरे कितने वर्टेक्स हैं तीन इसमें कितने वर्टेक्स हैं तीन तो थ्री माइनस वन टू तो यानी दो बार तो पहले मैं रिलैक्स करूंगा तो जैसे मैंने दूसरी बार रिलैक्स किया तो जीरो प्लस टेन टेन ये तो टेन ही रहेगा टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी क्या थर्टी लेस देन इन्फिनिटी है, है तो ये मेरा क्या हो गया रिलैक्स होकर थर्टी हो गया तो यहां पर बात आपकी रिलैक्सेशन वाली खत्म हो जाती है तो आपने हर एज को चेक किया तो इस एज को भी अगर आप करोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन थर्टी इन्फिनिटी लेस देन टेन है नहीं इन्फिनिटी तो ज्यादा ही है तो इससे एज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये आपका पहले रिलैक्सेशन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा ये वाली और ये वाली तो इन दोनों को करने के बाद आपको आउटपुट मिल गई अब स्टेप थ्री में आपको क्या करना है स्टेप थ्री में आपको एक बार और सारी एजेस को रिलैक्स करना है एक बार और आपको सारी एजेस को रिलैक्स करना है और जब आप एक बार और करोगे जैसे इसमें हमने जीरो प्लस 10, 10 लेस देन 10 है नहीं तो ये मेरा 10 का 10 ही रहेगा पहले फिर 10 प्लस ट्वेंटी थर्टी थर्टी लेस देन 30 नहीं तो ये मेरा 30 का 30 रहेगा अब देखो 30 माइनस थर्टी थर्टी माइनस थर्टी यहां से यहां वापिस आना है ना सी से बी वापिस आए तो थर्टी माइनस थर्टी क्या हो गया जीरो क्या जीरो लेस देन टेन है वही चीज मैं यहां पे चेक कर रहा हूं डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वे ये मेरा क्या है अब मैं वापिस आ रहा हूं ना डायरेक्शन देखो यहां से यहां जा रहा हूं तो यह मेरा यू है यह मेरा वी है डिस्टेंस ऑफ यू वट इज द डिस्टेंस ऑफ यू थर्टी प्लस वेट ऑफ यू वी वेट ऑफ यू वी कितना है यू से वी जाने का वेट कितना है थर्टी माइनस थर्टी है तो थर्टी प्लस माइनस थर्टी करोगे तो ऑब्वियसली थर्टी माइनस थर्टी हो जाएगा इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी वट इज द डिस्टेंस ऑफ वी यहां से यहां जा रहे हैं वी का डिस्टेंस कितना है टेन तो क्या थर्टी लेस देन थर्टी डिस्टेंस ऑफ वी का यहां पर कितना था टेन था इनिशियली तो ये देखो जीरो लेस देन टेन है 
है तो फिर आपको क्या करना है यानी ऑब्वियसली जीरो लेस देन टेन है तो ये टेन से कम होके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा करने की जरूरत नहीं है जस्ट आपको मैंने करके बताया कि यार टेन से रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि अगर ये डिस्टेंस कम हो जाता है V से आपको सिंपली रिटर्न करना है ग्राफ कंटेन नेगेटिव वेट साइकिल ये क्या बता रहा है कि ग्राफ के अंदर कोई नेगेटिव वेट साइकिल है जिस वजह से आपकी वैल्यूज जो है वो कम हो गई कब जब आपने v माइनस वन प्लस वन एक बार और चलाया तब आपकी जो है वैल्यूज रिड्यूस हो गई तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दो क्योंकि आप एक बार और चलाओगे ये और कम हो जाएगी एक बार और चलाओगे हर बार ये कम होती जाएगी आप कभी भी एक पर्टिकुलर आंसर पे पहुंच ही नहीं सकते आपने एक आंसर चूज किया कि लेट से सर मेरा आंसर तो माइनस मैं बोलूंगा यार एक बार और चला ले लो एक बार और चलाओगे तो और माइनस कम हो जाएगा तो यार कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा तो ये यहीं पे स्टॉप करके एरर दे देगा ठीक है और इन केस अगर एक बार और चलाने के बाद ये 10 30 एज इट इज रहती है तो फिर आपको जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो आपके आउटपुट में आ जाएंगे तब कोई भी एरर नहीं आएगा तो दिस इज हाउ एक्चुअली बेलमेन फोर्ड वर्क तो लास्ट स्टेप में हमने किया क्या v माइनस वन टाइम्स हर एक एज को रिलैक्स किया और स्टेप थ्री में एक बार और रिलैक्स किया तो यानी टोटल मैंने कितनी बार रिलैक्सेशन की टोटल मैंने v टाइम्स जो है वो रिलैक्सेशन की और कितनी एजिस को हर एक एज को मैंने रिलैक्स किया तो v टाइम्स किया हर एज को रिलैक्स तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वी और रिलैक्स करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे अगर आपको याद हो डिजस्त्रा में हम मिन ही बनाते थे पहले मिन ही बनाने के बाद हम रिलैक्सेशन में डिक्रीज करते थे वैल्यू को तो दैट्स वाई डिक्रीज करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ ई बन जाती थी लॉग ई बन जाती थी तो यहां पे आपको रिलैक्स करने का मतलब क्या है कोई आपको ही बनाने की जरूरत नहीं है सिंपल ऑर्डर ऑफ वन में आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा तो ये आप कर कितनी बार रहे हो V टाइम्स और हर एक एज को रिलैक्स कर रहे हो तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ V E बन जाएगी तो इसको नोट कर लेना अपने नोट्स में क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं और अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट वाले में डिजस्त्रा में रिलैक्सेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्यों लॉग वी बन रही थी लॉग वी बनने का यह कारण था कि उसमें हम मिन हीप यूज कर रहे थे तो मिन हीप पहले बना रहे थे फिर उसमें एक्सट्रैक्ट मिन कर रहे थे और फिर डिक्रीज की करने में डिक्रीज करने में मेरा लॉग वी टाइम लगता था यहां पे रिलैक्स करने में ऑर्डर वन टाइम लगेगा सिंपल एरे में सारे एलिमेंट्स को डालो उस जगह पर पहुंच के आप वैल्यू को रिड्यूस कर दो दैट्स इट तो ये ऑर्डर ऑफ वन टाइम में आपका यहां पर हो जाएगा तो लॉग यहां पे लॉग का कोई फंडा ही नहीं है तो सिंपल ऑर्डर ऑफ v इंटू ई क्योंकि नंबर ऑफ वर्टेक्स मेरे कितने हैं v v टाइम्स आप कर रहे हो और हरेक एज को आप रिलैक्स कर रहे हो सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थैंक यू